হ্যালো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ রবিউল আলম ফ্রম গ্রাফিক স্কয়ার ইউনিক গ্রাফিক স্কয়ার ইউনিকের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন ধন্যবাদ সবাইকে আমার টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করার জন্য আশা করি আপনারা এই সেম ওয়ার্ক ভবিষ্যতে অবশ্যই করে যাবেন তাতে করে আমি আপনাদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে কৃতজ্ঞ বন্ধুগণ আজ আমি আপনাদের সাথে আরেকটি টিউটোরিয়াল শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ছোট খুব ছোট করে একটা কাজ আমি আপনাদেরকে শেয়ার করব আমি জানি আপনারা অনেকেই সেটা পারেন তারপরও যারা সেটা জানেন না যারা একদম বিগিনার লেভেলে আছেন তাদের জন্য এই টিউটোরিয়ালটি তো আমি যেটা শেয়ার করতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে আপনার কি করে ক্লিপিং মাস্ক করা যায় একটা অবজেক্টকে কিভাবে আপনার স্মার্ট অবজেক্টে নেওয়া যায় এবং সেটাকে ক্লিপিং মাস্ক করা যায় তো আমরা সচরাচর আমরা যারা অ্যাডব এলাস্ট্রেটরে কাজ করি তো এলাস্ট্রেটর অথবা ফটোশপে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি শু করছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ভিজিটিং কার্ড তৈরি করি তখন করি কি যে সেটাকে একটা মক আপে আমরা বসাই সেই যে মক আপটা আপনি করতেছেন সেই মক আপটা হচ্ছে যে আপনি সেই স্মার্ট অবজেক্টের মাধ্যমে করতেছেন ক্লিপিং মাস্কের মাধ্যমে করতেছেন করতেছেন তো চলুন দেখি আমি দেখাচ্ছি যে ক্লিপিং মাস্ক আপনি কিভাবে করবেন এ ধরনের একটা ডকুমেন্ট আমি নিলাম নতুন করে একটা ডকুমেন্ট নিলাম আর ডকুমেন্ট অবশ্যই আপনারা নিতে পারেন যে কন্ট্রোল এন চাপলে শর্টকাট প্রেস করলেই আপনার ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো একটা জিনিস যে আপনার এই প্রিসেটগুলো আপনি ফলো করবেন কন্ট্রোল এন প্রেস করে এই এখানে আপনি কোন ধরনের ডকুমেন্ট নিতে চাচ্ছেন এখানে যদি আপনি একটা টাইটেল দিতে চান দিবেন যে আপনি যখন কোনো একটা ডকুমেন্ট স্পেসিফাই করে আপনি তৈরি করতে দেবেন অবশ্যই এটার একটা ডকুমেন্ট আপনি একটা নেম করবেন অবশ্যই তো এখানে দেখেন আপনাকে কিছু প্রিসেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই যে ইন্টারন্যাশনাল পেপার যদি নেন সেখানে আপনি যে এই যে ইউএস পেপার ইন্টারন্যাশনাল পেপার ফটো এগুলো আপনার আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে সেপারেটলি তো এখন আপনি এখান থেকে যদি যেমন আমি এখানে ইন্টারন্যাশনাল পেপার নিয়েছি ইন্টারন্যাশনাল পেপারের ভিতরে এই যে এখানে আপনার এ ফোর সাইজ এ সিক্স ফাইভ থ্রি বি ফোর ডিফারেন্ট অনেক ধরনের ডকুমেন্ট সাইজ রয়েছে তো আমাদের সচরাচর আসলে আপনার এ ফোর এ ফাইভ এ লিগাল এগুলোই বেশি প্রয়োজন হয় আমরা এটা সিলেক্ট করে নেবেন এখানে আপনি যদি চান তাহলে এই ইউনিটটাকে কনভার্ট করে নিতে পারেন আপনি পিকজেলে কাজ করতে পারলে আরও ভালো তো সেখানে একিউরেসি আসে তো সেটা কোনো একটা প্রবলেম না যে আপনি পিকজেলেই করতে হবে তা না আপনি মিলিমিটার সেন্টিমিটার যেকে যেটাতেই পারেন পরে আপনি তো এ অবস্থায় থাকবে আপনি সেন্টিমিটার নিলে এভাবে থাকবে মিলিমিটার নিলে তো এভাবে থাকবে প্রথমে দেখে যাবে তো এই এই করে আমি একটা আপনি ডকুমেন্ট নিতে পারেন আরও আছে এখানে অনেক প্রিসেট আছে এখানে এই যে ফটোর জন্য আপনি কোনটা নেবেন এই যে থ্রি বাই টু আপনার এই যে থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন তো আর জিবি মোড নেবেন না সিএম ওয়াই কে নেবেন সেই জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রিসেট এখানে দিয়ে দেওয়া আছে আপনি সেটা দেখে নেবেন হাওয়ার ইটস ডিফারেন্ট ইস্যু তো নাও কাম টু দ্য মেন টপিক তো আমি এই ধরুন আমি এখানে একটা শেপ নেব এই ডকুমেন্টের উপরে আমি একটা শেপ নেব শেপ নেওয়ার আস আগে আমাকে যেতে হবে আপনার এই ইউ চেপে কিবোর্ড থেকে যদি আপনি ইউ প্রেস করেন তাহলে আপনি এখানে চলে আসবেন তো এখানে দেখেন এখানে যদি চা প্রেস করে হোল্ড করে রাখেন হোল্ড করে রাখলে এই টুলবারগুলো দেখাচ্ছে আপনাকে অনেকগুলো টুলবার আছে এখানে আমি যেমন আপনার এখান থেকে রেক্টাঙ্গুল রেক্টাঙ্গুল টুলটা আমি এখান থেকে নিলাম নিয়ে এখানে আমি স্কোপটা অফ করে দিচ্ছি এবং ফিল কালার থেকে আমি যে কোনো ধরনের একটা কালার এখানে নিলাম আমি যে কালারটা নিলাম জাস্ট হাইলাইট করার জন্য তো এমন অবস্থা আমি ধরুন এই ধরনের এটুকু শেপ আমি নিলাম তো এই শেপটাকে আমি 
ক্লিপিং মাস্ক বলবো যে কোনো এটাকে আমি প্রথমে স্মার্ট অবজেক্ট বানাবো এবং সেখানে আমি এটাকে এখানে কোনো কিছু মাস্ক করে দেব ক্লিপ করে দেব সেটার জন্য আমাকে কি করতে হচ্ছে যে আপনি লেয়ারে যান লেয়ার গিয়ে এই এটা এখন সিলেক্টেড অবস্থায় আছে এটার যদি আপনি কালার চেঞ্জ করতে চান এখানে আপনি এটাকে ডাবল ক্লিপ করলে এখানে কালার প্যানেল চলে আসছে এই কালার প্যানেল থেকে আপনি এখন কালার চেঞ্জ করতে পারেন এটা করে যে এখান থেকে যেটা বার এটা করে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার যে কোনো ধরনের কালার আপনি ইউজ করতে পারেন ইটস আপ টু ইউ তো এখানে এই লেয়ারটাকে আমি কি করব যে রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করলে এখানে আমাকে অনেকগুলো অবজেক্ট দেখাচ্ছে আমি শুধু যাব যে এখানে এই অবজেক্টটাকে আমি কনভার্ট করে স্মার্ট অবজেক্ট বানিয়ে দেব স্মার্ট অবজেক্টে যখন আমি ক্লিক করলাম দেখুন এখানে একটা থাম নেল আমাকে শো করছে যে এইটাই হচ্ছে আপনার স্মার্ট অবজেক্ট থাম নেল এই যে আন্ডারলাইন করে সেখানে নিচে দেখুন লিখে দিয়েছে তো এখন আমি যদি এই শেপের ভিতরে কোনো একটা ছবি কোনো একটা সিন অথবা আপনার ছবি অ্যাড করতে চাই সেটাকে কিভাবে করব সেটাকে আমি ক্লিপিং মাস্ক করে করব তো চলুন দেখি এটাকে আরও কিভাবে এখানে কোনো কিছু মাস্ক করে দেওয়া মাস্ক করে দেওয়া যায় ক্লিপ করে দেওয়া যায় তো সেটার জন্য আমাকে এই যে স্মার্ট অবজেক্ট থাম নেল এখানে ডাবল ক্লিক করতে হবে ডাবল ক্লিক করলে আমি আরেকটা ইন্টারফেসে চলে আসলাম এখন দেখুন আমি এখানে যে শেপটা ড্র করেছিলাম সেই একই শেপ কিন্তু আমাকে এখানে দেখিয়েছে এ অবস্থায় এখানে এসেও কিন্তু আপনি এই কালারটা চেঞ্জ করতে পারবেন এখানেও আপনাকে এই কালার চেঞ্জ করার একটা সুবিধা দিয়ে রেখেছে আপনি করতে পারেন আমার অরিজিনাল এটা ছিল আমি সেটাই রাখলাম তো এখানে এসে করব কি আমি এই এই আই বাটনটা এটাকে যেমন আনচেক করে দিলাম তো আমি এখন এখানে একটা যে কোনো একটা ছবি আমি এখানে মাস্ক করব তো সেটা দেখুন আমি ফাইলে গেলাম আমার ডাউনলোডস ফোল্ডারে বেশ কিছু ছবি ডাউনলোড করা আছে তো ধরুন যে আমি আমার এই ছবিটা আমি এখানে এসে নিয়ে এসে এটার এই এটার উপরে ছেড়ে দিলাম দেখুন তো এটা আসছে না বলছে যে এটা বিকজ নো পেজার এটা মানে একটা সমস্যা আছে বলছে যে কোন প্রাইস দে রকমেন্ট গ্রিন স্ক্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড এটা ফাইল টাইপটা হচ্ছে জে এফ আই এফ বিকজ নো পেশার অর ফাইল ফরমেন্ট কান্ট ওপেন দ্য ফাইল তো আমি এটা নেব না আমি অন্য একটা নিচ্ছি গ্রিন ছাড়া আর কি আছে ধরুন যে আমি এখানে এই এটা নিচ্ছি এই জাহাজ নিচ্ছি দেখি বিমান নিচ্ছি নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দিলে পরে আমাকে এই ধরনের একটা পপ আপ দেখাচ্ছে আমি যদি ছবিটাকে এখন ট্রান্সফর্ম করি এখানে এইভাবে দেখুন এটা ছবিটা কিন্তু আপনার একটু কিছুটা শেপ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এটা না করে আমি কি করতে পারি এটা না করে আমি এখান থেকে সমানভাবে ট্রান্সফর্ম করতে পারি সেটাকে একটু জুম আউট করে নিলাম আবারও রিমাইন্ড করে দিচ্ছি জুম আউট করতে হলে কিবোর্ড থেকে আপনি অল্টার প্রেস করবেন এবং মাউসের স্কুল বার আপ ডাউন করবেন জুম ইন জুম আউট ওকে ফাইন এ অবস্থায় রেখে আমি এখানে কিবোর্ড থেকে শিফট অ্যান্ড অল্টার প্রেস করে ধরে রেখে ঠিক এখানে এসে এই মাউসের লেফট ক্লিক করে সেটা কীভাবে টেনে ধরুন আমার যতটুকু দরকার আমি তত ততটুকু এইভাবে ট্রান্সফর্ম করে দেবো এখানে উপর দিকে একটু উঠে গেছে দেখেন তো সেটাকে একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি সেটা জাস্ট দেখানোর জন্যই আপনাকে করতে এসে দেখাচ্ছি তো এই অবস্থায় আপনি এটাকে ক্লিক করে দেন এখন আমার এরকম অবস্থায় আছে এখন যদি আমি এই যে দেখেন এখানে এই আই বাটনটা দেখাচ্ছে এখানে যদি আনচেক করে দিই ক্লিক করে দিই দেখুন এটা চলে গেছে 
এই চলে যাওয়া অবস্থায় যদি আপনি আচ্ছা এটা পরে বলি দেখুন এখন এই অবস্থায় আছে এখন এটাকে আমি কি করব এখন দেখুন এখানে আবারও এখন আমি মাস্ক কিভাবে করতে হয় সেটাই ফাইনালি এখানে দেখে যাব আমি এখানে আবার রাইট ক্লিক করলাম এসে এখানে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক আমি দিয়ে দিলাম তো এখানে আমি যদি এই এটা এখন দেখা যাচ্ছে না কেন এই এটা আনচেক করা আছে এখন এখানে চেক দিয়ে দিচ্ছি তা এমন হয়ে গেলো তো এই অবস্থায় আমি দুভাবে চে সেভ করতে পারি যে আমি এখানে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস দিলে এটা সেভ হয়ে যাচ্ছে আপনি এখানে আবার এই এই উইন্ডো থেকে এই উইন্ডোতে চলে আসুন দেখুন এখানে এটা মাস্ক হয়ে এই ছবিটা এখানে চলে এসেছে তো আবার এটা এমন করতে পারেন যে এটাকে আপনি কেটে দিতে পারেন কেটে দিলে আপনার দেখাবে যে সেভ করব আপনি তখন বলবেন ইয়েস আমি সেভ করব আপনি সেভ এ ক্লিক করে দিবেন তো এখন দেখুন আপনি যদি এই ক্লিপিং মাস্ককে এখন কিন্তু এটা মাস্ক মাস্ক করা আছে আপনি চাইলেও এই ছবিটাকে এখন আলাদা করতে পারবেন না তো এখানে আবার যদি করতে চান আবার করতে পারবেন এই এটাকে তো এখন আপনি এটাকে ধরুন এই ছবিটা আপনি এখানে চেঞ্জ করবেন কিভাবে করবেন অ্যাগেন গুটো দা থামনেল এই স্মার্ট অবজেক্ট থামনেলে আপনি যান ডাবল ক্লিক আপনি এখানে গিয়ে আর একটা নতুন উইন্ডোতে যান জাস্ট নাও আই উইল চেঞ্জ দিস পিকচার হাউ আই উইল ডাবল ক্লিক অন দিস থামনেল স্মার্ট অবজেক্ট থামনেল ডাবল ক্লিক জাস্ট ডাবল ক্লিক চেঞ্জ ইট ওকে আমি এখানে ডাবল ক্লিক করতে চাচ্ছি না এখানে এটা আমি যদি আনচেক করে রাখে কোনো সমস্যা নেই এটা এইভাবে থাকবে তো এই অবস্থা আমি এটাকে ধরুন আমি চেঞ্জ করে দেবো তো এটাকে চেঞ্জ করতে গেলে এটাকে আমি এখন এখানে রাখবো না ধরেন এটা রাখবো না আয়দার আমি এটাকে ডিলিট করে দিতে পারি ডিলিট করার জন্য এখানেও ক্লিক করতে পারেন কিবোর্ড থেকে ডিলিট কি প্রেস করলে ওটা হয়ে যাবে তো দেখুন আমি আবার আরেকটা অন্য আরেকটা অবজেক্ট এখানে নেব ছবি নেব তো ধরুন আমি কোনটা নিলাম এই এটা ধরুন আমার ভালো লাগতেছে এটা আমি নিলাম এজি রুইস তো এখানে এসে সরি এটা একটু ডিস্টার্ব করতেছে আমাকে তো এখানে যাচ্ছি গিয়ে আমি এটাকে নিয়ে আসলাম সেখানে ছেড়ে দিল ছেড়ে দিলে পরে আমার এই পপ আপ দেখাচ্ছে দেখুন আমি এখন ভালো রেজুলেশনের ছবি যে কতটা সুন্দর দেখা যায় দেখুন আমি এটাকে চেঞ্জ করে দিলাম চেঞ্জ করে দিয়ে আমি আবারও আগের বার দেখিয়েছি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস প্রেস করলে এটা সেভ হয়ে যাবে এখন যদি আপনি এটাতে থাকতে চান তাহলে ওই কন্ট্রোল এস প্রেস করবেন আদারওয়াইজ আপনি ধরেন খুব আপনি এটা রাখবেন না তাড়াহুড়া আছে আপনার আপনি এখানে এটাকে কেটে দেবেন কেটে দেওয়ার সময় যে আপনাকে বলেছিলাম যে আপনি সেভ করবেন কি না জানতে চাচ্ছে তা আপনি সেভ করবেন সেভ করে দিলে ওটা কিন্তু সেভ হওয়ার পর কেটে গেছে দেখুন জাস্ট না ইউ হ্যাভ চেঞ্জড ইউর প্রিভিয়াস পিকচার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ পোর্ট দ্য অ্যানাদার পিকচার ইন রিপ্লেস অফ প্রিভিয়াস ওকে তো ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান ক্রিয়েট ইউর ক্লিপিং মাস্ক তো একটা ক্লিপিং মাস্ক করতে গেলে যে স্টেপটা ফলো করতে হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার একটা শেপ নেবেন সেই শেপটার উপরে আপনি ক্লিপ ক্লিপ করবেন ক্লিপ দ্যাট মিন্স আপনার আমার আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে ক্লিপ ব্যবহার করি ক্লিপ করি কোনো কিছু সেই ক্লিপ এটাই এখানে মিন করে তো জাস্ট একটা শেপ নেবেন সেই শেপের উপরে আপনি একটা স্মার্ট অবজেক্ট ইউজ করবেন স্মার্ট কনভার্ট করবেন কনভার্ট করে সেখানে আপনি ক্লিপিং একটা ছবি নেবেন ওই ছবিটা নেওয়ার পরে আপনি ক্লিপ করে দেবেন রাইট ক্লিক করে ক্লিপিং মাস্ক করে দেবেন মাস্ক করে সেখানে আপনি সেভ করে দিয়ে আবার আগের উইন্ডোতে ফিরে আসবেন দ্যাটস অল 
তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে আপনি আমি যে ট্রিক্সটা দেখিয়েছি আপনি আপনি কিন্তু বিভিন্ন শেপ নিয়ে এই ধরনের ট্রিপ এই ধরনের স্মার্ট অবজেক্ট আপনি তৈরি করতে পারবেন এবং আপনি চাইলে এই ট্রিক্সটা ফলো করে কিন্তু আপনি এই মোকাপ তৈরি করাটা মোকাপ তৈরি করাটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম এটার উপরেই এটা ফলো করেই হয় তো আপনি চাইলে আপনি সেটাও প্র্যাকটিস করতে পারেন আই হ্যাভ জাস্ট শেয়ার মাই ট্রিক্স যেটা আমি জানতাম সেটা আপনার সাথে শেয়ার করলাম আই এম নট অ্যাকচুয়ালি আই এম নট পারফেক্ট অ্যান্ড আই এম নট কি বলবো যে আমি এমন এক্সপার্ট আই এম নট এক্সপার্ট অ্যান্ড পারফেক্ট ইন ফটোশপ বাট আমি কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স জানি যেগুলো দিয়ে আমি নিজে কাজ করে খুব বেনিফিটেড হয়েছি এবং ক্লায়েন্টের কিছু কাজ করতে পেরেছি এবং অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছি রিভিউ পেয়েছি স্টিল নাও আমি অফলাইনেও অনেক কাজ করি ফটো নিয়ে ফটোশপ নিয়ে ইভেন আপনার ব্যানার পোস্টার বিভিন্ন ধরনের প্রিন্ট ডিজাইন আমি করে থাকি সেগুলো নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বেশ রেপুটেশনের সাথে আমি লাইফ লিড করছি তো ধন্যবাদ সবাইকে যাওয়ার আগে আবারও একটু রিকোয়েস্ট করছি যদি আপনার এই টিউটোরিয়ালটি আপনার ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার দিয়ে ভিডিওটি অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন এবং অবশেষে ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করবেন আই উইল বি হাইলি গ্রেটিফাইড টু ইউ থ্যাংকস টু অল ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকম